While I will not send American servicemen to fight in Ukraine, we have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. And make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. The United States' commitment to Article 5 is sacrosanct. Already, in response to Russia's buildup of troops, I've sent additional U.S. forces to bolster NATO's eastern flank. Several of our allies have also announced they'll add forces and capabilities to ensure deterrence and defense along NATO's eastern flank. We'll also continue to conduct military exercises with our allies and partners to enhance defensive readiness. And if Russia invades, we'll take further steps to reinforce our presence in NATO, reassure us off for our allies, and deter further aggression. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. This is a cause that unites Republicans and Democrats. And I want to thank the leaders and members of Congress of both parties who have forcefully spoken out in defense of our most basic, most bipartisan, most American principles. If Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. This is a cause that unites Republicans and Democrats. And I want to thank the leaders and members of Congress of both parties who have forcefully spoken out in defense of our most basic, most bipartisan, most American principles. I will not pretend this will be painless. There could be impact on our energy prices. So we are taking active steps to alleviate the pressure on our own energy markets and offset raising prices. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. <clears throat> Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not, do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy. And I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine. A we are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. But we're moving in lockstep with our NATO allies and partners to deepen our collective defense against threats in cyberspace. An invasion remains distinctly possible. That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. For weeks now, together with our allies and partners, my administration has engaged in non-stop diplomacy. This weekend, I spoke again with President Putin to make clear that we are ready to keep pursuing high-level diplomacy, to reach written understandings among Russia, the United States, and the nations of Europe to address legitimate security concerns, if that's his wish. Does NATO see real evidence of a de-escalation? Not so far. Uh, we have not seen any uh, de-escalation, uh, any withdrawal of Russian troops and equipment. Uh, but of course, we hope that will happen because we are calling on Russia to to de-escalate and um, and uh, uh, to engage in uh, in dialogue with Russia. Uh, no, sorry, with with NATO and NATO allies to find a political solution. Russia says it can carry out exercises on its own territory wherever and whenever it likes. Well, the, the answer to that is that, of course, 
every nation has the right to exercise their own troops on their own territory. Uh, that's absolutely acceptable. But this, this is not a normal exercise. This is the biggest concentration of combat ready forces in Europe uh, since the end of the Cold War. Uh, and they are close to Ukraine's borders. They are partly also inside the Ukrainian territory in Crimea and also in Donbass. Um, and this is unprecedented. And they have all the neighbors in place to uh, launch a full-fledged invasion with hardly any warning time uh, at all. Uh, so this is an unprecedented military build-up. It is unjustified and unexplained combined with threatening rhetoric, because what they have said is that if we don't give in to the Russian demands, then there will be what they call military technical consequences. So not only military build-up, but also threatening rhetoric, combined with the track record of Russia. Russia has invaded Ukraine before. So military build-up, threatening rhetoric, and a bad track record, of course, then we have to take that very seriously, and that's exactly what NATO is doing, and UK is very much part of that. I'm thankful for all UK's contributions to our collective defense. Las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania han desatado un aluvión de iniciativas diplomáticas. Hoy ha sido el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien mantuvo en Moscú conversaciones con el presidente Vladimir Putin. Scholz enfrenta críticas en su país por su ambigua respuesta a la creciente amenaza de un ataque militar ruso contra Ucrania. Sin embargo, hoy el canciller intentó hablar de forma más contundente en la capital rusa. Afirmó que no se puede reconocer ningún motivo sensato para el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Scholz acude a este encuentro con Putin con una buena carta que jugar y es la importancia económica de Alemania para Rusia y la relevancia del gasoducto Nord Stream 2. Después de su reunión con Putin, sin embargo, Scholz reconoció la importancia de la vía diplomática y del intercambio con Rusia. Escuchemos. Los alemanes y todos los europeos tenemos claro que una seguridad duradera no puede lograrse contra Rusia, sino solo con ella. Sobre esto hay consenso en la OTAN y en la Unión Europea, por lo que una solución debería ser posible. Por difícil y grave que parezca la situación actual, me niego a calificarla de desesperada. Por su parte, el presidente de la Federación Rusa respondió claramente ante preguntas de los periodistas que Rusia no quiere una guerra. Recordó, sin embargo, que desde el punto de vista ruso, Ucrania no respeta tampoco los acuerdos de Minsk de 2015. Estamos dispuestos a continuar el proceso de diálogo, pero todas las cuestiones mencionadas tienen que ser evaluadas como un paquete, sin separar las cuestiones de seguridad más importantes para Alemania. Los otros asuntos de seguridad también se discutieron en el contexto del conflicto ucraniano. El gobierno de Kiev, como sabemos, se niega a mantener los acuerdos de Minsk y a implementar el acuerdo de 2015. Un encuentro de dos pesos pesados en Europa. Queremos analizarlo desde ambas perspectivas. Pues en esa Crimea que ha votado abrumadoramente sí a la secesión de Ucrania y a su unión con Rusia, está Óscar Mijayo, enviado especial de Televisión Española. Óscar, buenos días. A partir de este momento, ¿cuáles son los plazos para hacer oficial la anexión a la Federación Rusa? Bueno, pues todo indica que podría ser muy breve, es porque eh, las autoridades, las nuevas autoridades de Crimea han decidido acelerarlos lo más posible. De hecho, eh, en unos minutos, a las 10 de pues en esa Crimea que ha votado abrumadoramente sí a la secesión de Ucrania y a su unión con Rusia está Oscar Mijayo, enviado especial de Televisión Española. Oscar, buenos días. A partir de este momento, ¿cuáles son los plazos para hacer oficial la anexión a la Federación Rusa? 
Bueno, pues todo indica que podría ser muy breve, es porque eh, las autoridades, las nuevas autoridades de Crimea han decidido acelerarlos lo más posible. De hecho, eh, en unos minutos, a las 10 de la mañana, hora local, a las 11 eh, hora española, eh, podría comenzar, eh, si no antes, la vota, una sesión extraordinaria del Parlamento en el que eh, se van a ratificar los resultados de la consulta de ayer que las autoridades crimeas han calificado de victoria aplastante para los partidarios de unirse con Moscú. Después eh, se va a enviar una delegación especial eh, que podría llegar a Moscú incluso eh, esta misma mañana para presentar oficialmente eh, su, solicitud, su solicitud de integración en la Federación eh, Rusa y más tarde esta solicitud abriría el camino para que se eh, empezara a preparar un tratado bilateral en el que tanto la nueva República Independiente de Crimea eh, o la autoproclamada República Independiente de Crimea con eh, la Federación Rusa eh, estableciera los términos de la integración y de la posterior relación entre eh, ambas eh, repúblicas. Eh, y finalmente habría una votación en, eh, en el Parlamento ruso entre las dos cámaras eh, y eh, es un trámite que eh, debería durar aproximadamente, podría durar en condiciones normales varios meses, pero que tanto los rusos como los eh, crimeos han dicho que podría estar listo en tan solo unos días. ¿Se imaginan que la propiedad de los principales medios del llamado país de la libertad estuviera en muy pocas manos? ¿Se imaginan que ese oligopolio tuviera, entre otros intereses, el negocio de las armas? Es una realidad y básicamente supone empujarnos permanentemente a conflictos y guerras. Tomemos como punto de partida un estudio reciente de la publicación independiente Mint Press. El análisis ha llegado a la conclusión de que el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal están intentando llevar a Estados Unidos a la guerra con Rusia por Ucrania. Según esta investigación, que engloba el periodo del 7 al 28 de enero, el 90% de los artículos de opinión en esos diarios promovieron una visión extremadamente agresiva y con muy poca variación de los puntos de vista publicados. Es decir, Estados Unidos debe enviar grandes cantidades de armas a Kiev y desplegar aún más tropas estadounidenses en la región. Esta ausencia de pluralidad no sería problemática si de verdad reflejara el sentir de los ciudadanos de este país. Sin embargo, incluso Incluso con esta incesante propaganda de guerra, una encuesta reveló que solo el 31% de los estadounidenses está a favor de enviar tropas estadounidenses para defender a Ucrania. ¿A quién están, por tanto, escuchando los principales periódicos estadounidenses? Pareciera que al propio director ejecutivo de Raytheon, una de las empresas armamentísticas más importantes del país, quien ha dicho abiertamente ver beneficios de la situación en Ucrania. Dicho y hecho, tanto las acciones de esa empresa como las de Northrop Grumman, otra armamentista, aumentaron a prácticamente máximos históricos durante el momento de mayor tensión.